Hi, hier nochmal ganz kurz ein Nachtrag bezüglich Disney-Aktie und stellvertretend auch für andere Szenarien, die ähnlich sind mit anderen Aktien. Ein Kumpel hat mich gerade gefragt, wir sind jetzt beim Allzeithoch durch, bei 146 Euro irgendwas, äh, waren kurzzeitig auf 149 Euro, sind jetzt bei 148 Euro. Ähm, soll ich jetzt noch schnell mit einsteigen, um äh, das Ding könnte locker noch, also ein, wir sind jetzt bei 7,3 Prozent heute, könnte locker 10%, vielleicht die nächsten Tage insgesamt 20% noch steigen. So wie ähnlich wie bei, wie bei Tesla, ja. Ähm, und dann insgesamt, äh, was weiß ich wohin, ja. Äh, wenn das Ding einfach durch die Decke geht. Und ich habe gesagt, ähm, je nachdem wie viel Geld du hast, ja, ähm, da spielt ein paar Euro, spielen da schon eine etwas größere Rolle. Also ab 20, 30.000 aufwärts, äh, wenn du einsteigen willst. Und äh, ich würde jetzt erstmal, also so dem, wie soll ich sagen, Stichwort, ja, ähm, dem Ganzen hinterherlaufen, ja, äh, ist meistens eine schlechte Variante, ja, ist meistens, ähm, ähm, ist man in der Regel die, die letztendlich dann, ja, wie soll ich sagen, als Verlierer raus, rauslaufen, denn, ähm, ich würde, ne, theoretisch würde ich einfach sagen, ähm, dass du, also ich habe es meinem Kumpel sozusagen so gesagt, ne, also nur zwischen mir und ihm, ähm, dass du mindestens abwarten solltest, ja, bis es letztendlich sozusagen den Durchbruch des, eines Allzeithochs nochmal antestet. Ja. Das heißt, ähm, ich, ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt nicht einfach auf, also steigen und nicht mehr zurück, also quasi 150, 155, 160 Euro. Ich gehe davon aus, dass wir da <lacht> weiterhin steigen, langfristig, mittelfristig. Aber ich denke, dass wir vorher noch mal runtergehen und äh, letztendlich das Allzeithoch, das es heute durchbrochen wurde, noch mal antesten, dass es noch mal runtergeht auf 100, äh, schlag mich tot, ja, auf 146, 45, 44, auf 100, meinetwegen auch auf 139 Euro noch mal runtergeht. Uh, irgendwann, das kann heute schon passieren, das kann morgen sein, das kann erst nächste Woche sein, ja. Und dass du dann eben einsteigst uh, und das Ganze mittelfristig hältst. Also nicht dieses Traden, ja, ein paar, um ein paar Euro hin oder her, ja, Intraday am besten noch. Es ist einfach ähm, viel klüger, ja, das Ganze immer mittelfristig zu sehen, ja, immer mittelfristig. Am besten äh, das Ding eben schon kaufen, wenn als ich es gekauft habe, ja immer mal wieder, ähm, die letzten Wochen und schon letztes Jahr. Und ähm, sobald ich äh, die News erfahren hatte, letztes Jahr, April war das, glaube ich, äh, hier oben das Video dazu, äh, was, äh, wo ich ganz viele Dislikes bekommen habe, ich weiß nicht warum, aber wenn du damals zu mir zugehört hättest und hättest die Disney-Aktie gekauft, wärst du heute 30% äh, im Plus. Ähm, und äh, das heißt, ähm, am besten du bist immer schon vorher natürlich in der Aktie drin. Wenn du jetzt noch nicht in der Aktie drin bist, nicht jetzt einfach mit sozusagen äh, mit den Lemmingen sozusagen, die jetzt einsteigen, noch äh, mitfahren und so warten, bis es wieder ein bisschen Rücksätze gibt. Wenn du dann letztendlich äh, sozusagen äh, die Aktie jetzt halt nach oben hin durchbrechen sollte und nie wieder zurückkehren sollte, was ich nicht glaube, was unwahrscheinlich ist, also unwahrscheinlicher als das andere Szenario, dass die Aktie wieder zurückfällt, äh, nicht mehr zurück, nie mehr wieder zurückfällt, also nach oben weitergeht bis in die Allenendlichkeit, ja, ähm, dann bad luck, dann ist es eben so, dann musst du es eben hinnehmen, Punkt, ja. Ähm, und äh, dann hättest du, dann musst du einfach daraus lernen und sagen, okay, hätte die Aktie vielleicht schon vor einem Monat kaufen sollen oder vor einem Jahr oder noch besser vor zwei Jahren, ja. Also ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, mit äh, Disney-Aktie angefangen. Ähm, ja, das war es ganz kurz noch dazu, äh, ob ich jetzt noch schnell einsteigen soll und traden und so weiter. Also ganz klare Absage, habe ich zumindest zu meinem Kumpel gesagt, ne, weil meine Kumpels sind mir lieb und genauso seid ihr mir auch lieb, meine lieben Follower da draußen. Also nochmal das kurz, ganz kurz äh, ein Nachtrag, äh, weil ich denke, dass es recht wichtig ist und einfach auch das weitergeben möchte, was ich meinem Kumpel so weitergebe. Ähm, warum, warum, sollte ihr, warum sollte ich das euch nicht weitergeben? Ne? Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, äh, noch einen schönen Abend. Ciao.